Моцгеоргин у нас самые-самые разные. Начиная с помпонных маленьких, диаметром где-то 6 сантиметров. Это у нас желтый сорт, желтый гигант такой. Шапки у нее достигают 40 сантиметров. Только георгинов 200 сортов, когда Екатерина для выставки срезала десятками цветы, убытка не заметил сад. Довольно плотно цветет и пахнет у нее возле дома целых 12 соток. На нужды семьи картошки посажены лишь чуть. Я занимаюсь картошкой на работе. Я, я агроном Вологодского овощного госсорта участка. Мы занимаемся сортоиспытанием овощных культур для северо-западного региона. У нас в этом году, например, мы испытываем 46 сортов картофеля, 30 с лишним сортов капусты. Древние стыки считали эти растения, найдя в лесу, что они приносят в семью благополучие, успех. От истории любого сорта до методов селекции. Такие консультации посетителям выставки дает Иван Рачков. Вот, скажем, герань веки в 19-м использовали на балах как освежитель воздуха. Сейчас селекционеры добиваются противоположного эффекта. Герань без запаха. Такая у Ивана уже есть. Мое цветоводство, оно очень увлекательное. Я человек дотошный. У меня полив, он систематический весь. Я, у меня все по дням, по часам расписан. Сорт полуночный поцелуй. Он относится к сортам экзотическим. У него не велик колос, но очень красивые цветы. То есть вот э, вообще сейчас уже во всем мире отходят от великих колосов, то есть да, потому что их неудобно составлять букеты. На обычном гладиолусе до 12 бутонов, на экзотических в три раза меньше. Гладиолусы – любимые цветы Татьяны, но в вологодских цветочных магазинах их не продают. А вот в московских, питерских они встречаются уже довольно часто. Сама Татьяна Луковица на своем сайте в интернете продает. Со всей России идут заказы и с благодарностью, потому что на северо-западе на самом деле культура достаточно сложна, нужно определенные агротехнические приемы знать, да, и немного людей выращивают. О цветоводстве очень серьезно с научной точки зрения в советское время любили просуждать в клубах любителей кактусов или фиалок. И выставки, как это, тоже были. Но и сегодня цветоводы не жалеют знаний. Чтобы их передать, они подвергли горшечные растения рискованным перемещениям. Чтобы уменьшить губительные последствия стресса, Обычно к выставке цветы готовят за полгода. Уменьшают полив, по-прежнему оставляют очень яркий свет. И все же таки стресс неминуем. И по возвращению домой цветы придется подлечить. У садовых срезанных цветов и вовсе срок короткий. Поэтому и выставка в итальянском дворике Кремля началась в пятницу, а закончится уже в субботу. Юлия Махова, Игорь Трифонов, Новости Вологды.